യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്കും ഫേസ്ബുക്ക് പേജിലേക്കും എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഞാൻ ബെൻസി ആദ്യമായിട്ട് നമ്മുടെ ഈ വീഡിയോ കാണുന്ന ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ദയവായി യൂട്യൂബിൽ ഹെൽപ്മി ലോടുന്ന ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുതേ ആ വീഡിയോയുടെ താഴെ ചുമന്ന കളറിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് എന്നെഴുതിയിരിക്കും അതിനുശേഷം അതിന്റെ തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെൽ ബട്ടൺ കൂടി പ്രസ് ചെയ്താൽ ഞാൻ എപ്പോൾ വീഡിയോ ഇട്ടാലും നിങ്ങൾക്ക് അതിന്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ കിട്ടും അതുപോലെ എന്റെ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമാകുന്നുവെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കാനും മറക്കരുതേ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ നമ്മുടെ ചില കൂട്ടുകാർ അവർക്ക് ഹായ് പറയണമെന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു സൗദ ബഷീർ പിന്നെ ഫസ്ന ഷിഹാബ് ആൻഡ് ഫാമിലി പിന്നെ ജിൻസി വിൽസൺ നമ്മുടെ ഈ മൂന്ന് കൂട്ടുകാർക്കും എന്റെ വക സ്പെഷ്യൽ ഹായ് ഇത്രയും പേരുടെ പേരെടുത്ത് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് മറ്റുള്ള കൂട്ടുകാർ പിണങ്ങല്ലേ അവര് ഇങ്ങനെ ഹായ് പറയണേന്ന് മെസ്സേജ് ഇട്ട് പറഞ്ഞതുകൊണ്ട് പറയുന്നതാ നിങ്ങൾ എല്ലാവരോടും എനിക്ക് സ്നേഹം മാത്രമേ ഉള്ളൂ നിങ്ങളുടെ സപ്പോർട്ട് ഒന്നുകൊണ്ട് മാത്രമാണ് നമ്മുടെ ചാനൽ ഇത്രയും മുമ്പോട്ട് പോയത് ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ വീഡിയോ ഒരു ചിക്കൻ കറിയാണ് ഞാൻ രണ്ടു ദിവസം മുമ്പ് പാൽ പൊറോട്ടയുടെ വീഡിയോ ഇട്ടില്ലേ അപ്പോ അതിൽ സൈഡ് ഡിഷ് ആയിട്ട് ഈ ചിക്കൻ കറി ഞാൻ കാണിച്ചിരുന്നു വളരെ എളുപ്പമാണ് സാധാരണ ചിക്കൻ കറി എന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ എന്റെ ഉൾപ്പെടെ എല്ലാവരുടെയും മനസ്സിൽ പെട്ടെന്ന് വരുന്നത് ഈ ഉള്ളി വയറ്റണമല്ലോ അതിന് കുറെ സമയം പോകുമല്ലോ ഇതൊക്കെയാ പക്ഷെ ഈ കറിയുടെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് ഉള്ളി വയറ്റണ്ട വളരെ സിമ്പിൾ ആണ് വളരെ എളുപ്പമാണ് വളരെ ടേസ്റ്റിയാണ് അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഇത് തീർച്ചയായിട്ടും ട്രൈ ചെയ്യണം അതിനുവേണ്ടി ഞാനിവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്നത് മുക്കാ കിലോ ചിക്കൻ നന്നായിട്ട് കഴുകി വൃത്തിയാക്കി എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഞാൻ എല്ലോട് കൂടിയാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലോട് കൂടിയോ എല്ലില്ലാതെയോ എങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും എടുക്കാം പിന്നെ നമുക്ക് വേണ്ടത് മീഡിയം സൈസിലെ അഞ്ച് സവോളയാണ് പിന്നെ എടുത്തിരിക്കുന്നത് രണ്ട് വെളുത്തുള്ളി ഫുൾ വെളുത്തുള്ളി രണ്ടു തുടം വെളുത്തുള്ളി നമുക്ക് വേണം ഇത് നമുക്കൊന്ന് പേസ്റ്റ് ആക്കണം അതിന്റെ കൂടെ ഇതുപോലെ ഒരു കഷ്ണം ഇഞ്ചി കൂടി ചേർക്കാം ഇഞ്ചി നമുക്കൊന്ന് കട്ട് ചെയ്തിടാം അപ്പൊ ഇത് രണ്ടും കൂടി നല്ല പേസ്റ്റ് ആക്കി എടുക്കണം ഇനി നമുക്ക് ഈ ചിക്കനിലേക്ക് നമ്മൾ അരിഞ്ഞു വെച്ചിരിക്കുന്ന സവോള ഇട്ട് കൊടുക്കാം രണ്ട് വലിയ തക്കാളി അത് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ് അപ്പൊ ഞാൻ ഈ പാത്രം ഒന്ന് മാറ്റുവാണ് കാരണം നമുക്ക് ഈ മസാല എല്ലാം കൂടെ ഇളക്കി യോജിപ്പിക്കാൻ ഈ പാത്രത്തിൽ പറ്റില്ല അപ്പൊ വലിയൊരു പാത്രത്തിലോട്ട് ഞാൻ ഇതൊന്ന് മാറ്റുക മഞ്ഞൾപ്പൊടി മുക്കാൽ ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി ഇതുപോലെ ഇത് ടീസ്പൂൺ ആണ് ഇതുപോലെ നിറച്ച് മൂന്നര ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി മുക്കാൽ ടീസ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി ഒന്നര ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാല ഇപ്പോ നമുക്ക് അര ടീസ്പൂൺ ഇടാൻ ബാക്കി പിന്നെ ചേർക്കാം ആവശ്യത്തിന് കറിവേപ്പില പിന്നെ ഉപ്പ് ഇത്രയും ചേർത്ത് നല്ലതുപോലെ ഇത് നമുക്കൊന്ന് ഇളക്കി യോജിപ്പിക്കാം നല്ല പോലെ മസാല എല്ലായിടത്തും ആവണം നമ്മൾ ഇത് മാരിനേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് അധിക നേരം വെച്ചൊക്കെ ഉടൻ തന്നെ കറി വെക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഇത് നന്നായിട്ട് ഇളക്കി യോജിപ്പിച്ച ശേഷം ഒരു അര ഗ്ലാസോളം വെള്ളം ഇതിനകത്ത് യൂസ് ചെയ്യാം ആ വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് ഒന്നുകൂടെ നല്ലതുപോലെ മിക്സ് ചെയ്യാം ഇളക്കി യോജിപ്പിച്ച ശേഷം നമുക്ക് ഇത് ഗ്യാസിൽ വെച്ച് ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ തന്നെ ഒരു അഞ്ചാറ് മിനിറ്റ് ഇതൊന്ന് വേവിക്കാം അടച്ചു വെച്ച് വേവിക്കാം ഇടയ്ക്കൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുത്തേരെ ഫുൾ കുക്ക് ആവണ്ട ഒരു പകുതിയിൽ കൂടുതൽ വെന്താൽ മാത്രം മതി ഇപ്പൊ ഒരു നാല് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞു ചിക്കനിൽ നിന്ന് നന്നായിട്ട് വെള്ളം ഇറങ്ങി തുടങ്ങി നമുക്കിതൊന്ന് ഇളക്കി ഇട്ട് കൊടുക്കാം വീണ്ടും ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ തന്നെ അടച്ചിട്ട് വേവിക്കാം ഇത് എല്ലുള്ളതായോണ്ട് വേവാൻ അല്പം താമസം എടുക്കും ഇതിപ്പോ ആദ്യം നമ്മൾ അടച്ചിട്ട് കഴിഞ്ഞിട്ട് വീണ്ടും ഞാനൊരു നാല് മിനിറ്റ് കൂടി വേവിച്ചിട്ടുണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ഇത് എല്ലുള്ള ചിക്കൻ ആയിരുന്നു അല്പം മുറ്റിയ ചിക്കനുമായിരുന്നു അപ്പൊ ഒരു അരഭാഗം വേവാൻ എട്ട് മിനിറ്റ് എടുത്തു അപ്പൊ അത് നിങ്ങളുടെ ചിക്കനിൽ ഡിപ്പെൻഡ് ആണ് ചെയ്തത് ചിലപ്പോ എട്ട് മിനിറ്റ്സിൽ താഴെ എടുക്കാം ചിലപ്പോ കൂടുതൽ എടുക്കാം നമുക്ക് ഇത് അരഭാഗം വെന്ത ശേഷം ഇതിൽ നിന്നും കഷണങ്ങൾ മാത്രം ഇങ്ങനെ വേറൊരു പാത്രത്തിലോട്ട് മാറ്റണം അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് പകുതി വെന്താൽ മതിയെന്ന് കാരണം ചിക്കൻ കൂടുതൽ വെന്താൽ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ മാറ്റുമ്പോൾ കഷ്ണങ്ങൾ പൊടിഞ്ഞു പോകാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് അപ്പോ ഇത് മറന്നു പോകരുത് അരഭാഗം മാത്രമേ വേഗാവൂ ആദ്യം
ഈ പാനിൽ ഒരുമിച്ച് തന്നെ ഇട്ട് ഇളക്കി അങ്ങ് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുന്നതേ ഉള്ളൂ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എണ്ണ കൂടുതൽ ഒഴിച്ച് ഡീപ് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം പക്ഷെ അതിന്റെ ആവശ്യമില്ല ഇങ്ങനെ ചെയ്തെടുത്താൽ മതി ഇനി ഇങ്ങനെ ഫ്രൈ ചെയ്യാതെയും നമുക്ക് ഈ കറി ഉണ്ടാക്കാം ഈ സാധാ പ്രോസസ്സിങ് ചെയ്താൽ മാത്രം മതി പക്ഷെ ഇങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മുടെ കഷ്ണങ്ങൾക്ക് ഒരു ഉറപ്പും കുറച്ചുകൂടി ടേസ്റ്റും കിട്ടും ഒരു വശം ഫ്രൈ ആയി തുടങ്ങുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ തിരിച്ചും മറിച്ചും ഇടാം ഇത് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഫുള്ളായി അങ്ങ് ഫ്രൈ ആക്കി എടുക്കണ്ട ഒരു നാല് അഞ്ച് മിനിറ്റ് ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ തന്നെ ഇട്ടു അപ്പോഴത്തേക്ക് അത് നല്ല പരുവമായി കിട്ടും ഓരോന്നും സെപ്പറേറ്റ് ഇളക്കണമെന്നൊന്നും ഇല്ല ഇതുപോലെ മൊത്തത്തിൽ ഇങ്ങനെ തിരിച്ചും മറിച്ചും ഇട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുത്താൽ മതി അപ്പോഴത്തേക്ക് നല്ല ബ്രൗൺ കളർ ആവും അത് ചിക്കൻ ഫ്രൈ ആകുന്ന സമയം കൊണ്ട് നമ്മൾ തൊട്ട അടുത്ത അടുപ്പിൽ തീ കുറച്ച് ഗ്രേവി ഇട്ടേക്കുവാണേ ഒന്ന് കുറുകാൻ വേണ്ടി ചിക്കൻ ഏകദേശം ഫ്രൈ ആയി ഇത്രയും മതി ഇനി നമുക്കിത് മാറ്റാം നമ്മുടെ ഗ്രേവി ഏകദേശം നന്നായിട്ട് കുറുകിയിട്ടുണ്ടാവും ഒക്കെ വെന്ത് നന്നായിട്ട് യോജിച്ചു ഇതുപോലെ നല്ല തിക്കായിട്ട് കിട്ടണം അതിനു വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ ചെറു തീയിൽ ഇങ്ങനെ ഇട്ടിരുന്നത് ഇനി ഈ ഗ്രേവിയിലേക്ക് നമ്മൾ ഫ്രൈ ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ചിക്കൻ നമുക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അധികം എണ്ണ ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ എണ്ണ കൂടി ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചോ ഒത്തിരി ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒഴിക്കേണ്ട ഇനി നന്നായിട്ട് ഇളക്കി യോജിപ്പിക്കാം ഉപ്പൊക്കെ നോക്കണം പരുവമാണോ എന്ന് ഇനി നമുക്ക് നന്നായിട്ട് ഇളക്കി യോജിപ്പിച്ച ശേഷം നിങ്ങൾക്ക് ഗ്രേവി കുറവാണ് മൊത്തത്തിൽ അങ്ങ് പറ്റിപ്പോയെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു അര ഗ്ലാസ് വെള്ളം കൂടി ചേർക്കാം കാരണം നമുക്ക് ഇനിയും ഇത് ഒരു ആറ് ഏഴ് മിനിറ്റ് ചെറു തീയിൽ അടച്ചു വെച്ച് വേവിക്കണം നമ്മുടെ ചിക്കനും മസാലയും ഒക്കെ ആയിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് യോജിക്കണം തീ കൂട്ടിയിടരുത് ചെറു തീയിൽ മാത്രമേ ഇടാവൂ കുറഞ്ഞത് ആറ് ഏഴ് മിനിറ്റ് എങ്കിലും കിടക്കണം ഇടയ്ക്കിടയ്ക്കൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാൻ മറക്കരുത് അടിക്കി പിടിക്കുന്നു എങ്കിൽ ഇളക്കി കൊടുക്കണം അടച്ചു വെച്ച് തന്നെ വേവിക്കാം നമ്മൾ ഇത് അടച്ചു വെച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു മൂന്ന് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞു നല്ലതുപോലെ തിളച്ചു തുടങ്ങി ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് ബാക്കി ഗരം മസാല ചേർക്കാം ഞാൻ ഒരു ടീസ്പൂൺ ചേർത്തിട്ടുണ്ട് ആദ്യം നമ്മൾ അര ടീസ്പൂൺ ആണ് ചേർത്തത് ഇനി ഇത് ഒന്നുകൂടി നന്നായിട്ട് ഇളക്കി യോജിപ്പിച്ച് വീണ്ടും ചെറു തീയിൽ തന്നെ അടച്ചു വെക്കണം ഞാനിപ്പോ ഇത്രയും സമയം പറഞ്ഞുവെങ്കിലും ചിലപ്പോ നിങ്ങൾക്ക് ഇത്രയും സമയം വേണ്ടി വരില്ല ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ചിക്കനിലും ഡിപ്പെൻഡ് ആണിത് മുറ്റിയതാണെങ്കിൽ ഇത്രയും സമയം എടുക്കും അതല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇത്രയും സമയം വേണ്ടി വരില്ല നമ്മുടെ കറി നന്നായിട്ട് വെന്ത് കുറുകണം അതാണ് പരുവം ഇപ്പോ അടച്ചു വെച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ട് വീണ്ടും ഒരു മൂന്ന് നാല് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞു നന്നായിട്ട് കുറുകിയിട്ടുണ്ട് ഇത് മതി ഞാൻ ഈ പരുവത്തിന് ഓഫ് ചെയ്യുക ഇത് തണുക്കുമ്പോ കുറച്ചുകൂടി കുറുകും അപ്പൊ ഗ്രേവി നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടം അനുസരിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് ഓഫ് ചെയ്യാം കഷ്ണങ്ങൾ ഒത്തിരി അങ്ങ് വെന്ത് കലങ്ങി പോകരുത് അത് മാത്രം ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മതി ലാസ്റ്റിൽ നമുക്ക് കുറച്ച് മല്ലിയില കൂടി ഇടാം ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഈസി ചിക്കൻ കറി അപ്പൊ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ഇത് ട്രൈ ചെയ്യണം എന്നിട്ട് അഭിപ്രായം അറിയിക്കണം ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ മറ്റുള്ളവർക്ക് ഷെയർ ചെയ്തു കൊടുക്കാൻ മറക്കരുത് ലൈക്ക് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് വീണ്ടും പുതിയൊരു വീഡിയോയുമായി വരാം ടിൽ ദൻ ബൈ ഗോഡ് ബ്ലസ് യു